বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন যে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এটি সাধারণত রেসপিরেটরি সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে তাই বাইকার বন্ধুরা এবং স্কুটার লাভাররা বেশি বেশি করে হাত ধুন বিশেষ করে আপনার স্কুটারের হ্যান্ডেল বিভিন্ন লাইটিং সুইচ এবং ড্যাশবোর্ড এই সমস্ত জায়গায় হাতের ব্যবহার বেশি তাই স্কুটার চালানোর আগে এবং পরে এই জায়গাগুলো ডিসইনফেক্ট করে নিন আমরা জানি যে স্কুটারে বসতে সবাই পছন্দ করে বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত তাই বর্তমান সময়ের এই মহামারীর হাত থেকে রক্ষার জন্য আপনি আপনার স্কুটার কভার বা পর্দা দিয়ে ঢেকে নিন যাতে অযাচিত কেউ এসে বসতে না পারে পরিশেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং প্রয়োজন ব্যতীত বাসার বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সহায়তা করুন আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা স্কুটার ইঞ্জিন অয়েল এপিসিড টুতে সকলকে স্বাগত আজকের সেশনটি স্কুটার ওরিয়েন্টেড এবং কাস্টমার ফোকাস করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো চলুন শুরু করে দেখ যখন ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তনের সময় হয় তখন আমরা দুটি পথ বা দুটি অ্যাপ্রোচ বেছে নিই এক এই পথটি সবচেয়ে সহজ সেটি হলো যে কোনো সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে তাদের নির্দিষ্ট ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করে এখানে আপনারা দেখবেন যে প্রতিটি সার্ভিস সেন্টার একটি নির্দিষ্ট ইঞ্জিন অয়েল কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ তারা নির্দিষ্ট একটি ইঞ্জিন অয়েল ছাড়া বাহির থেকে কিনে আনা কোনো ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে চায় না বরঞ্চ দেখবেন বাহির থেকে কিনে আনা কোনো ইঞ্জিন অয়েলের দোষ ত্রুটি বের করছে তারা আর এটিই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে তারা একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ দ্বিতীয় পথটি একটু কঠিন বাজার থেকে নির্দিষ্ট একটি ইঞ্জিন অয়েল কিনে আনে স্কুটারের পুরাতন ইঞ্জিন অয়েলটি ড্রেন করে নতুন ইঞ্জিন অয়েলটি ব্যবহার করা এটি কঠিন কারণ হলো ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কে আপনাকে যথেষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ইঞ্জিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইঞ্জিন অয়েল বাজার থেকে কিনে এনে নিজ দায়িত্বে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সেখানে কোনো ভুল ত্রুটি হলে সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধের উপর বর্তাবে বন্ধুরা আমার হাতে তিনটি ইঞ্জিন অয়েল আছে চলুন দেখে নেওয়া যাক ইঞ্জিন অয়েলগুলোতে কি লেখা আছে এটি জিক কোম্পানির মূলত এই ব্র্যান্ডটির নাম হচ্ছে জিক এটা তৈরি করেছে এসকে লুব্রিক্যান্টস এটি সাউথ কোরিয়ান একটা লুব্রিক্যান্ট দেখুন এখানে লেখা আছে জিক এম সেভেন এটি হচ্ছে এই মডেলটির নাম ফোরটি এটি একটি সংখ্যা টেন ডাব্লু থার্টি সিনথেটিক ওয়ান লিটার জে এ এস ও এম এ টু পেছনের দিকে লেখা আছে নতুন একটি গ্রেড আপনাকে বলতে পারবো সেটি হচ্ছে এপিআই এস এল আর বাকি সামনের সাথে সব কিছু ম্যাচ আছে তো চলুন অন্য আরেকটি ইঞ্জিন অয়েল দেখে নেওয়া যাক খুব জনপ্রিয় খুব নাম করা একটি ইঞ্জিন অয়েল ব্র্যান্ড সেটি হচ্ছে মতুল এটিতে লেখা আছে মতুলের ব্র্যান্ডিং দেওয়া আছে ফোরটি ফোর স্টোক ইঞ্জিন অয়েল স্কুটার এক্সপার্ট এস এ ই টেন ডাব্লিউ ফোরটি এম বি টেকনোসিনথিস পেছনের দিকে লেখা আছে জে এ এস ও এম বি এটি ফ্রান্সের কেম ফ্রম ফ্রান্স এবং মতুল কোম্পানি আমরা জানি যে এটি এটি মূলত ফ্রান্সের কোম্পানি মতুলের আরেকটি ইঞ্জিন অয়েল দেখে নেওয়া যাক সেটি হচ্ছে খুব জনপ্রিয় আমাদের দেশে সাত হাজার একশো মডেল এটি হানড্রেড পারসেন্ট সিনথেটিক অ্যাস্টার একটি ইঞ্জিন অয়েল এখানে তারা এম এ টু এই কথাটি উল্লেখ করেছেন আর এখানে ওরা বলছে যে এপিআই এস এন তো চলুন জেনে নেওয়া যাক নিজ থেকে ইঞ্জিন অয়েল কিনতে হলে কি কি তথ্য আপনাকে জানতে হবে এখানে ইঞ্জিন অয়েলের স্পেসিফিকেশনে আমরা যে সংকেতগুলো দেখলাম সেগুলোর মানে কি চলুন একটু জেনে নেওয়া যাক আমরা ইঞ্জিন অয়েলের বোতলে যে লেখাগুলো দেখলাম সেগুলো যদি আমরা একটু নোট ডাউন করি 
তাতে পাবো ফোরটি ফোর স্টোক ইঞ্জিন অয়েল এস এই সোসাইটি অফ অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স টেন ডাব্লিউ ফোরটি টেন ডাব্লিউ থার্টি আমরা দেখেছি সেই সম্পর্কে একটু পরে আসবো এপিআই আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এপিআই এর সাথে কিছু সংখ্যা দেখেছিলাম সেগুলো এস এল এস এন বা এস জে এই ধরনের হয় জে এ এস ও জাপানিজ অটোমেটিভ স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন এর সাথে যে সংকেতগুলো আমরা দেখেছিলাম সেটি এম এ এম এ টু এম এ ওয়ান অথবা এম বি হয়ে থাকে আর দেখেছিলাম ইঞ্জিন ওয়েলটি সিনথেটিক সেমি সিনথেটিক অথবা মিনারেল কিনা এস এই এপিআই জে এস ও এগুলো ইঞ্জিন ওয়েলের এক একটি টার্ম এখানে এস এই দ্বারা ইঞ্জিন ওয়েলের গ্রেড বোঝানো হয়ে থাকে এপিআই দ্বারা ইঞ্জিন ওয়েল কতটুকু পরিশোধিত সেগুলো বোঝানো হয়ে থাকে এবং জে এ এস ও দ্বারা ইঞ্জিন ওয়েলটি ওয়েট ক্লাস অথবা ড্রাই ক্লাস এর জন্য কেমিক্যাল মিক্সিং আছে কি না তা বোঝানো হয়ে থাকে আজকাল বাজারে আপনারা যে সমস্ত স্কুটার দেখবেন তার প্রত্যেকটাই ফোর স্টোক ইঞ্জিন ওয়েল আর যারা পুরাতন স্কুটার ব্যবহার করছেন পনেরো বিশ বছর আগের সেই সমস্ত স্কুটারের ইঞ্জিন সাধারণত টু স্টোক হয়ে থাকে এস এই এপিআই এবং জে এ এস ও এই টার্মগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এস এ ই সোসাইটি অফ অটোমেটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এটি দ্বারা সাধারণত ইঞ্জিন ওয়েলের গ্রেড বোঝানো হয়ে থাকে যেমন জিরো ডাবলু ফোরটি ফাইভ ডাবলু ফোরটি ফাইভ ডাবলু থার্টি টেন ডাবলু থার্টি টেন ডাবলু ফোরটি ফিফটিন ডাবলু ফোরটি টোয়েন্টি ডাবলু ফোরটি অথবা টেন ডাবলু ফিফ এই ধরনের গ্রেড সাধারণত হয়ে থাকে তো এখানে প্রশ্ন হলো আপনি কি করে বুঝবেন আপনার স্কুটারের জন্য কোন ইঞ্জিন ওয়েলটি দরকার আপনি আপনার স্কুটারের ইউজার ম্যানুয়ালটি বের করুন হ্যাঁ বন্ধুরা আপনি আপনার ইউজার ম্যানুয়ালটি খুলুন সেখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে আপনার স্কুটারের জন্য কোন ইঞ্জিন ওয়েলটি প্রযোজ্য আপনারা দেখেছেন বোতলের গায়ে এপিআই এর জায়গায় কতগুলো সংকেত লেখা আছে যে এস এন এস এল অথবা এস এন এটি দ্বারা সাধারণত ইঞ্জিন ওয়েলটি কতটুকু পরিশোধিত তা বোঝানো হয়ে থাকে যদি আপনার ইঞ্জিন ওয়েলটির গায়ে লেখা থাকে যে এস এল তার মানে এটি খুব বেশি পরিশোধিত না তার কারণে এই ইঞ্জিন ওয়েলটির দামও খুব বেশি হওয়ার কথা না আর যদি আপনার ইঞ্জিন ওয়েলে লেখা থাকে এস এন তার মানে এই ইঞ্জিন ওয়েলটি সর্বাধিক মাত্রায় পরিশোধিত আর এই ইঞ্জিন ওয়েলটির প্রাইস একটু বেশি হয়ে থাকবে অপরদিকে আপনারা দেখেছেন জে এ এস ও এই টার্মটির সাথে কিছু সংকেত লেখা আছে এম বি অথবা এম এ অথবা এম এ ওয়ান অথবা এম এ টু এটি দ্বারা সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে যে আপনার স্কুটারে যে ধরনের ক্লাচ আছে সে অনুযায়ী এই ইঞ্জিন ওয়েলে কেমিক্যাল মিক্সিং আছে কি না মেনুয়াল বাইক সাধারণত ওয়েট ক্লাসের হয়ে থাকে এই ক্লাচ প্লেটটি ভেজা রাখার জন্য অতিরিক্ত কিছু কেমিক্যাল ইঞ্জিন ওয়েলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু স্কুটারের ক্লাচ সাধারণত ড্রাই হয়ে থাকে তাই এর জন্য কোনো ধরনের এডিটিভের প্রয়োজন পড়ে না যে সকল বোতলের গায়ে এম বি এবং এম এ লেখা থাকে সে সকল ইঞ্জিন ওয়েল সাধারণত স্কুটারের জন্য তৈরি অথবা ড্রাই ক্লাচ প্লেটের জন্য তৈরি তো বন্ধুরা আপনারা যারা পূর্ণাঙ্গ ভিডিওটি দেখলেন তাদের অবশ্যই স্কুটার ইঞ্জিন ওয়েল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হয়ে গেল আর আপনারা যখন একা একা ইঞ্জিন ওয়েল কিনতে যাবেন বাজারে তখন কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা আপনাদেরকে গ্রাস করবে না ভিডিওটি শেষ করার আগে চলুন সামারি করা যাক আপনারা স্ক্রিনে একটি স্কুটার ইউজার মেনুল দেখতে পাচ্ছেন যেখানে এই স্কুটারের ইঞ্জিনে কোন ধরনের ইঞ্জিন ওয়েল ব্যবহার করা লাগবে তার একটি দিক নির্দেশনা বা রিকমেন্ডেশন আছে বন্ধুরা আপনাদের ইঞ্জিন ওয়েল সম্পর্কে যদি অগাধ নলয়েজ না থাকে তাহলে এই রিকমেন্ডেশনের বাইরে যে যাই বলুক না কেন কোনো কিছুরই শোনার বা মানার কোনো প্রয়োজন নেই উপরোক্ত তথ্যগুলো মনে না থাকলে একটি স্টিকি নোটে ঠিক এইভাবে লিখুন ব্যাস এতটুকু তথ্যই আপনার জানা প্রয়োজন এই তথ্য নিয়ে মার্কেটে চলে যান আর স্পেসিফিকেশন ধরে ধরে যাচাই বাছাই করে ইঞ্জিন ওয়েল কিনে 
নিকটস্থ কোনো গ্যারেজ অথবা ওয়ার্কশপে চলে যান আর সেটি পরিবর্তন করিয়ে নিন তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবেন আর উপকৃত হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি চাপুন আপনি উপকৃত হলে আপনার বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ Assalamualaikum